రేపు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతోంది రేపు అర్ధరాత్రి నుంచి ఎల్లుండి దాకా కొనసాగనుంది రాహు గ్రస్తంగా ఏర్పడే ఈ చంద్రగ్రహణం కొన్ని రాసుల వారికి మంచిది కాదంటోన్న పండితులు గ్రహణ దోషంపై సూచనలు చేస్తున్నారు ఇక గ్రహణం కారణంగా రేపు సాయంత్రం నుంచి ఎల్లుండి తెల్లవారుజాము వరకు ఆలయాలు మూసివేస్తారు ఈ నెల పదహారున అర్ధరాత్రి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై రెండు నిమిషాలకు ప్రారంభమయ్యే చంద్రగ్రహణం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉండనుంది భారత్ తో పాటు ఆసియా ఖండం మొత్తం ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుందన్నారు పండితులు గతంలో ఏర్పడిన గ్రహణాల కంటే దీనికి ప్రత్యేకత ఉంటుందని చెబుతున్నారు కేతుగ్రస్తంగా ఏర్పడుతున్న చంద్రగ్రహణం జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం మకరం ధనుస్సు కుంభరాశుల వారిపై ప్రభావం చూపనుంది ఈ రాశులకు చెందిన వారు గ్రహణం చూడకూడదని అంటున్నారు పండితులు గ్రహణ సమయాల్లో జపాలు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు గ్రహణం పట్టే సమయం కంటే మూడు గంటల ముందే ఆహారం తీసుకోవాలని తెలిపారు ఈ గ్రహణము ఆషాఢ పౌర్ణిమ రోజున వస్తుంది కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటున్నది ఏంటంటే ఈ ఆషాఢ పౌర్ణిమ గురు పౌర్ణిమ ఈ ఆషాఢ పౌర్ణిమ రోజు రాత్రి సంక్రమణ ప్రవేశమవుతుంది అంటే ఉత్తరాయణము నుండి దక్షిణాయనంలోకి ప్రవేశిస్తున్నటువంటి సంధి కాలం లోపల ఈ గ్రహణం అనేటువంటిది సంభవిస్తుంది ఇది అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి సమయం జప తప హోమాదులకు అన్నిటికీ కూడాను ఈ గ్రహణము అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి గ్రహణము గ్రహణ సందర్భంగా గ్రహణ వేద ఏర్పడుతుందని ఈ దోష నివారణకు గ్రహణం పూర్తయ్యాక నదీ స్నానాలు చేయడం ఆలయాలను దర్శించుకోవడం మంచిదంటున్నారు పండితులు గ్రహణం కారణంగా దేశంలో రాజకీయ మార్పులు సంభవిస్తాయని చెబుతున్నారు వర్షకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ సమయానికి ఉండేటువంటి గ్రహస్థితి మూలకంగా దేశ వ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ వాతావరణ విషయం లోపల ఇబ్బందులు రాజకీయమైనటువంటి ఒత్తిడిలు మార్పులు తర్వాత మకర రాశిలో మోక్షం అవుతుంది కనుక ఆ శని స్థితి మూలకంగా కూడాను భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల లోపల రాజకీయంగా మార్పులు జరిగేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి సంపూర్ణ గ్రహణం ఏర్పడుతుండటంతో ఈ నెల పదహారున ఆరు సాయంత్రం నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు ఆలయాలను మూసివేయనున్నారు సంప్రోక్షణం ప్రత్యేక పూజల తర్వాత భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించనున్నారు